Mayong hapon siyo tanan. Welcome sa tanga afternoon worship sa mga hapon sa mga streamers sa Facebook Live. Welcome sa tanan sa bong and sa mga listeners sa 88.3. Welcome good. Sa mga ganjoin sa tanan sa church. Welcome good sa bong. And we praise the Lord sa bong. At sa may John chapter 7. Ay pasang sana to. We are um, studying uh, ginasiris na to ng book of John. And we praise the Lord sa bong. At sa may chapter 7 na. So may Bibles kamo dyan. Di magdugay. Please open your Bibles to John chapter 7. John chapter 7, verse 1 to 31. John chapter 7, verse 1 to 31. So mga streamers sa Facebook, ato nga guide sa itong screen, no? Po sa Diyos ng Siling, basta ako sa New King James Version. After these things, Jesus walked in Galilee, for He did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill Him. Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brothers therefore said to him, Depart from here and go into Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. For no one does anything in secret, while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. For even his brothers did not believe in him. Then Jesus said to them in verse 6, my time has not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its works are evil. You go up to this feast. I am not yet going to this feast, for my time has not yet fully come. When he had said these things to them, he remained in Galilee. But when his brothers had gone up, then he also went up to the feast and not openly but as it were in secret. Then the Jews sought him at the feast and said, Where is he? And there was much complaining among the people concerning him. Some said, He is good. Others said, No. On the contrary, he deceives the people. However, no one spoke openly of him for fear of the Jews. Now, about the middle of the feast, Jesus went up into the temple and taught. And the Jews marveled, saying, How does this man know letters, having never studied? Then Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his who sent me. If anyone wants to do his will, he shall know concerning the, do 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 the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law, yet none of you keep the law? Why do you seek to kill me? The people answered and said, You have a demon who is seeking to kill you. Jesus answered and said to them, I did one work, and you all marvel. Moses therefore gave you circumcision, not that it is from Moses, but it's from the fathers, and you circumcise a man on the Sabbath. If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses should not be broken, are you angry with me because I made a man completely well on the Sabbath? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Now some of them from Jerusalem said, Is this not him whom they seek to kill? But look, he seeks boldly, and they say nothing to him. Do the rulers know indeed that this is truly the Christ? However, we know where this man is from. But when the Christ comes, no one knows where he is from. Then Jesus cried out as he taught in the temple, saying, You both know me, and you, were, you know where I am from. And I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know. But I know him. For I am from him, and he sent me. Therefore, they sought to take him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. And many of the people believed in him and said, When the Christ comes, will he do more signs than this which this man has done? Dada na subong hapon. Mapray kita. Father God in heaven, we declare subong yung mga suprema sige, Lord, sa mga kabuhi, sa mga church, sa Lord nga worship, and right now, Lord, we acknowledge God that apart from you, we are not able to do it. So we ask you, please, 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 
and help us, Lord, to see your glory sa buong hapon, Lord. Makita namon ang truth ang ginabutang, Lord, si mo pulong and kung anong ginatudlo mo, Lord, kabay pa ang mga namon mabatian, ang mga natang makita, Lord, sa buong hapon. And kung anong ginatudlo mo, Lord, kabay pa nga ma-apply gini namon sa mga kaboy by your grace and by your spirit. This is our prayer. The name of our Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan, John 7, 1 to 31. Maluig-luig ni siya section, so nga chapter, so ito nga, on sa dua. Ang ini nga chapter, or ini nga section, ang John 7, 1 to 31, simple lang ginisa. No? May ito nga, on sa dua lang gid. The happenings before Jesus went to the Feast of Tabernacles and the happenings during Jesus went to the Feast of Tabernacles. So ang natabo before makaito si Lord Jesus Christ sa feast and natabo habang nakaito si Lord Jesus Christ sa may feast sang Tabernacles. So simple lang. And subong una hong taang before nakaito si Lord Jesus Christ sa feast. And ang ningiduwa ka divisions naton ka point lang isa sa kabagay. Jesus is the chosen Son of God or the Messiah of God, the scholar from God. Jesus is the chosen Son of God or the Messiah of God, the scholar from God. And makita natin this may duwan ka division. Subong tanawang taan ng tabo sa may sa wala pa nakata sa Lord Jesus Christ sa may feast. And sinin nga, passage, may amazing hindi nga yun present ang ginoo sa aton. So kung ready na ka muda, ito magdugay, madrit sa kasatawang lesson sa mga apon. First gid, ang atabo sa before na kaito sa Lord Jesus Christ sa feast. Ayon sa may verse 1, yun pakita dira ang place kung diin sa Lord Jesus Christ subong nag nagstay o nagkadto. By the way, sa mga nag-join sa tansang last week, amunin siya ang continuation after yung present nga siya ang bread of life and damo sa mga followers niya nga nag-unfollow kay Lord Jesus Christ. And subong, ayos niya lugar. Hamba sa pong sa Diyos sa may verse 1. Diyan sa kayo, after these things, Jesus walked in Galilee. Ayos sa pong si Lord Jesus Christ sa may Galilee. Now, pinimita yung batian nga sa Galilee. Anong rason niya subong nga sa Galilee? Ayos sa may Continuation some verse 4 He did not want to walk in Judea because the Jews sought to kill him. Aras sa mong sa Galilee kay hindi niya gusto magkato sa Judea danay. Nga ako no? Because the Jews sought to kill him. Gusto sa patyon sa mga Hudiyo. Now, ano po yung tabo dre? Sa my verse 2 Ginpakita po idere nga ini nga pas ini nga, nga section before Lord Jesus Christ nakaito sa feast involves a command from the brothers of Jesus. Now, hamba sa pong Dios sa may verse 2. Now, the Jews feast of tabernacles was at hand. His brothers therefore said to him, "Depart from here and go into Judea." that your disciples also may see the works that you are doing. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world, for even his brothers did not believe in him. Now, mga patid, gamay lang yung side note. Kung wala ka mga balo, si Lord Jesus Christ, may mga utod siya. And Ang ini nga truth actually ga gapakita nga ang mother ni Lord Jesus Christ wala sa sang hindi siya a perpetual nga virgin kay damo subong nga mga tawo nga pati even may group or groups nga pati nga amo si 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 Mary nga siya isa ka perpetual nga virgin Pero diri sa pungsan Diyos ginambad rin nga si Lord Jesus Christ hindi siya only son. May ano siya ganit? May mga brothers siya. According sa sininga passage lang. Now, patayin kita. Ang word nga depart sang ginpakita sa pungsan Diyos ang brothers ni Lord Jesus Christ 
Maginamba sa drao. Ang iya mga utod. Nag-start siya sa word nga, depart. Ang word nga depart, dira mga kapatid, kung tanong mo na sa original text, is in the imperative mood. Meaning, ano sa gani? It is a command. So, the brothers of Jesus were not actually saying or suggesting nga malakat siya. Pero ang mga utod ni Lord Jesus Christ, gaya command git siya nga malakat. They are commanding him to go to the feast and reveal to the world that he is the Messiah from God. Ang iya mong utod, gasugo siya. Now, tanawin natin ang response ni Lord Jesus Christ sa command halin siya mong utod. Ang po sa Diyos nagsiling, ang tawas may verse 6, Then Jesus said to them, My time has not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but it hates me, because I testify of it, that its works are evil. You go up to this feast, sa Jerusalem, I am not yet going up to this feast, for my time has not yet fully come. When he had said these things to them, he remained in Galilee. Sorry na. Nag-respond si Lord Jesus Christ sa iya mga utod, bisan, ginsugo sa iya response, nga para sa iya, it is not yet time to go to the feast, nor to reveal himself to the world nga siya, to the world ha, nga siya ang Messiah, nga ipadala sa Diyos. So even though his brothers commanded him He did not obey their command. Nga ho. Because Jesus, kung nakafollow ka mo sa itong series, Jesus has a different schedule from His brothers. Kadawa yung o katatlo yung mention ang my time, my time has not yet come. Not yet, not yet. My time is not yet come. Jesus has a different schedule from his brothers. Jesus said, My time has not yet come or fully come. Pero why does Jesus have a different schedule than his brothers? Simply lang it. Because Jesus does not operate under the will of men, but on ano gani? the will of God. My difference ang schedule sa iyang uh, kabuhi because Jesus does not operate under the will of men but on the will of God. Jesus only does what the Father wants Him to do. Ginaubra lang ginaubra lang Jesus Christ kung ano ang will ang kaubot on sa Diyos nga amay, di ba? Sigurado ka, Pastor. Hambasa po sa Diyos sa may John chapter 6, verse 38. For I have come, hamba ni Lord Jesus Christ, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Hambal niya po isang po sa Diyos sa John chapter 4, verse 34. Jesus said to them, My food or my priority is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So mga patid, the Son of God only does what God the Father wants Him to do. And mo nang will sa Diyos nga amay. Now, by the way, isn't that what God commands His children to do? Ko ang God the Son, si Lord Jesus Christ, ang iyang gina, ang iyang gina ubra, ang will ng gid sa Diyos ng Amay, di ba lang mo man ang gusto sa Diyos ng Amay sa mga iyang anak, siya ginawas? Nga ubrahon lang gid sa iyang, ipang, sa iyang ginawas, ang iyang uh, ginakomand? Sa Romans 12, 1 to 2. Gusto ng Diyos ng obroho natin iyang will. That's why ang mga gusto niya niya nga madesire natin ang iyang will. Hamas sa po sa Diyos sa Romans 12, 1 to 2. I beseech you therefore, brethren, mga Christians, isa, by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy or separate, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world. Hindi mag, mag sunod sa pattern sa kalibutan, but be transformed by the renewing of mind 
that you may prove ano ko no? what is that good and acceptable and perfect will of God. Umunin gusto ang Diyos. Hindi lang kay Lord Jesus Christ, pero actually man, sa mga, gin pang luwas mo sa Diyos. Di ba? Sa mga children or sons of God. John 1.12 So, if you are here, kapamate, kadagatan, ako na subong, and you are a child of God because you received the Lord Jesus Christ, how was your obedience to the will of God? Do you obey what He says in His Word? 2020 na subong, September na. Do you obey the will of God? Say mo bilang isa ka Kristohanon. If you do, if you do obey the will of God or ang commands ni Lord si makabuhi, ginhambal siya pulong, praise the Lord good. Continue sa pag-obey sa commands ng Diyos. But if you don't obey the commands of the Lord Jesus Christ, the, the will of God si makabuhi, Mga pati, it's not too late. God has preserved your life until now. Now, repent of that sin. Kaysa lahat na siya. Ask forgiveness to God and live the rest of your life obeying His commands. Kaya mo nang gusto ya para sa imo, at para sa ako niya iyagin pang luwas. Kung gusto mo simple lang yung commands ng Diyos, love God, love your neighbor as you love yourself. Ang na. And if you do that, you are obeying God. Si Mokabuhi. Now, after Jesus mentions about the phrase, His time, nga wala pa nag-abot, He also mentions another interesting thing. Look at verse 7. Hamba sa pong San Diyos, The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its works are evil. After again, hambal niya, hindi ko na mga puts inyo kaya wala pa na tap, wala pa na abot ako ng oras. Hambal niya man diyon, he says that the world hates him. He says the Lord Jesus Christ, the Savior of the world, the Creator of the world actually, hambal siya Yang kalibutan naga hate sa iya tungod kanang hambal sa nga ang works ang kalibutan evil. Grabe no, bukat ng statement no. Hindi lang uh, ginhambal lang sa tawo kundi siya mismo nakabalo. And sa nakabalo sa Lord Jesus Christ nga hated siya sa kalibutan. Tanaw mo sa puno sa Dios, do okay lang siya, di ba? He is okay nga hated siya sa kalibutan. Kay tungod nga ginhambalan niya ang kalibutan or mga taos kalibutan nga ilang obra, evil. Now, kung mag tanaw ka sa buong sa palibot ay yung kisa sa imong makagalingon, is it interesting that many Christians now does not desire to be hated by the world by testifying that the works of the world are evil? May kaya kayahan nga Christian nga subong gusto iya nga i-hate sa sang kalibutan. Damo iya bashers, damo iya haters. Kay tungod nga getudlo yang puno sang Dios or against sa sala. Wala nya gi-suportahan ang wickedness sang tawo. Ang uso subong di ba do medyo kalma lang. Relax ka lang, laylo ka lang. Many Christians would even be willing to compromise just so they can be accepted by the world, di ba? Subong. Or even sa lipas ang una. Willing ang Kristohanon, ang follower ni Lord Jesus Christ, yung mag-compromise para lang mga baton sa kalibutan. Many Christians are and have been willing to compromise just so they can get a job, just so that, so that they can get a promotion to belong to a squad, barkada, to be in a relationship. Kay guwapo gid. Kay guwapo gid sa. Or just to get what they think they need or want. 
willing sila mag-compromise para makuha lang yung lakihala nun. Ginakalimutan na lang ang gusto sa Diyos para sa iya. Mga patid, look at the example of the Lord Jesus Christ. Look at the example of the chosen Son of God, the Messiah of God, the Savior of the world. He testified that the works of the world are evil, so the world hates Him. And it is okay for Him. Why? Because in the first place, it is the will of the Father that He desires to do. Ang will sa Diyos ng Ama, yung amoy ang gusto, ay yung ginaperso, siya kabuhi. Ang command, ang ginapaubra sa Diyos ng Ama, amoy iya ginaprioritize. Amo lang iya ang ginaubra. And bahala na nga i-hate sa kalibutan. Bahala na nga i-hate sa sang mga creatures nga iya mismo ginpang-create. Ang importante, ma-please niya, masunod niya, ang command, ang will sa iyang nga Father, sa iyang nga Heavenly Father. So if you are here and you are a Christian because you receive the Lord and you obey His word and some people may hate you. So mong siguro ma-feel mo na or damo ko na kilalaan nga mo na or basi ikaw na nga damo ka hate si mo because you are against their sin because you do not support their wickedness. Praise God mga kapatid, that's normal. Actually, dapat nito mag, oh, nga gina, gina hate ako ni, nga gina, no, kalain na siya, ano, basa ako, no? Mga pati si Lord Jesus Christ, amun na, normal sa isa kristohan nun. Nga kung ginaubra yung will sa Diyos against sa sala, wala yung nasuportahan ang mga malahot ginaubra sa tao, He will be hated by the world. That's what the Lord Jesus Christ experienced sa kaya sa kalibutan. Normal na siya. And you're doing the will of God. So praise God. Padayon. Padayon sa pobra sina. But if you are a new Christian, kagaya sa bong, maybe people love you so much, but you are not against their sin and you are supporting their wickedness, most probably you lack personal reading and study of the Word of God. So now, develop, lang, develop a schedule of your personal reading and study of the Word of God para maubra ni mo ang will ni Lord si makabuhi. Ay subong ang pulos ng Diyos. Kung wala ka printed yung copy, may digital ang copy, subong bisan diin na lang. Available 24-7. And kung, kung gusto mag-develop sa inang uh, personal time sa Diyos, pwede mo mo watch at ang mga previous nga messages sa last week lang gid sa agag sa morning may gin suggest na mga preachers kung paano ka mga develop ka start sa mga personal time sa Diyos you can watch that or sa Facebook na mga page or sa YouTube, YouTube na mga page anyways if ari ka manisubong and you have been a Christian for a long time and you're not against the sin and you support the wickedness of other people because you don't want them to hate you But you need to realize that even though they love you, but you are actually not doing the will of God. So you are sinning against God. You are sinning against your Savior. Are you willing to continue on that kind of life? God is actually inviting you now. Turn your back to that sin. Ask forgiveness to God and then be against to sin. And do not support the wickedness of other people. And who knows, maybe, maybe, God would use that for your friends to realize their sin and turn to God, di ba? Damo-damo sa mga testimony nga muna. Especially sa mga kailo ko sa, sa school before. No, ya sila mag-confront sa sala sa tao. Sila barkada, sila mga best friend. Sila po sa trabaho. sa ilang boss. Pero sa confront nila, yung sunod ng ilang wala sa Diyos and expect sila nga, i-hate sila. I-demote siya sa trabaho. Pero return, the Lord bless ang decision. Ang yung boss, 
nakarilihas pa ngayon nga sala sa laki mga listobangan sa Diyos and nag palapit sa Diyos amazing story di ba? who knows basta gamito ko sa Diyos kung kung confront mo sala hindi ko pag support ang wickedness nila maybe God will use that stand that bold mga decision para sila mag turn halin sa sala pakat sa Diyos amazing di ba? but if they will hate you then welcome to the normal life of a Christian. And if you thought your life would be miserable because they are the only friends you have, kapatid, cheer up. You have God the Father. You have God the Son. And God the Holy Spirit with you. You even have not just friends, but a family of God. The church, the believers of God, who is also in the process of growth and is willing to help you grow in your personal walk in the Lord. You are not alone. You are not alone. And now, the big difference is that my family ka na, my friends ka na, my group ka na, and now you are also doing the will of God, just like the example of the Lord Jesus Christ, the heavenly scholar. So, ang aris sa buong, maybe ikaw na ka person, nauya ka pa mag-confront sa sala. May tayo ka pa sa buong mag-repent si mo sala, kapatid. And sa buong si Lord, willing is pa-accept si mo. If you only humble yourself to Him, ask forgiveness. Mag-ubas niya ang will si mga buhay. It's not too late. It's not too late. It's not too late. Come back to Jesus. Padayon, gamiton yung mga buhay. ang yung mga rest yung mga life para siya ang glory. And who knows kung ano matabo later on. Let me pray for you. Father in heaven, we thank you, Lord. Sing a pulong sa mga time sa example ni Lord Jesus Christ. Lord God, we thank you ng yung preserve mo yung pulong sa mga time ng mga guide sa mga Christians as ni Lord ng age Since before, galain na lahat ng pressures, Lord, sa kalibutan. Galain na lahat ng mga attacks sa mga devil. Pero thank you nga yung mga word. Pag-ungid. And wala ka, Lord, galain. And permigid ma saligan sa kung anong yung mga sa amon. And knowing ikaw nga Diyos, ang nag, nag-ubas ni nga book, ang imulod nga wisdom, yung butandari, the best gid. knowing uh, you are our creator. You know what's best for us. And right now, Lord, Ikaw, Lord, nakabalo kung paano ko nag-speak sa hearts of your people sa buong time. May iba ibang sila, Lord, padayong gid sa paubra si mga will, despite the hate ang ginubra si mga upod, Lord. Thank you. Sa iyong mga grace, kung sa diin sila, Lord, naging maisog, sa pag-ubras yung mga will, sa piyakord sang negative nga response sa mga barkada nila maybe, or people, group. Masa din sila, Lord, nag-work, nis nag-stay. Thank you, Lord. Padahal nga pag-strengthen sila, please. Padahal nga sila, Lord, nga mag-ubras yung mga will, good, please. Sa mga bagohan ng mga Christians, sa buong Lord, as they desire, nga magtubo man si mo, please guide them. Si mo pulong, nga mag-chintihan gila ni mo pulong, and even sa mga Iyon man nga mga ngayon pang safe, nga maybe makabulig man sila, please lead them to this person's Lord nga makabulig man sila nga growth sa mo. Sa mga persons mo sa Lord nga dugay na Kristohan nun, na subong nagstuya ka Lord sila. Kahit tungkol sila duga, pabayaan lang sila mga Christian lives. Thank you Lord, na ikaw wala ang pas Lord, gin totally let go sa mga last sa ilalod nga hearts. So wickedness, sir, sa ina mga desires. Please help them, Lord, nga makabalik, Lord, sa please. And accept and avail sa ina mga grace, again, hatag, Lord, sila subong at time. Please help them, nga makabalik, Lord, sa ina mga stand together with the Christians. Nga obrahong, Lord, yung mga will, despite the hate, nga maubra sa kalibutan. And thank you, thank you, nga gusto mo, Lord, po obra yung mga will, good. And thank you, nga yung mga will, arag, Lord, sa ina pulong, available subong, always available and able by your grace and by your spirit. Thank you, Lord. 
as ni nga privilege nga over ni nga mga bagay ma over Lord ma experience ang growth ang change sa mga kaboy ang victory ang success to the Lord Jesus Christ thank you Lord ginabalik ni na mo na tanang glory si mo sa mga time this our prayer the name of Savior Lord Jesus Christ Amen Praise God. See you next week on the next episode of John. God bless you.